വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മാർത്താണ്ഡം എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവകഥയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെന്തിൽ ജോൺ എന്ന മുപ്പത്തിയാറുകാരനാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവം നേരിട്ടത് മാർത്താണ്ഡത്തെ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു പള്ളിയിലെ സെമിത്തേരി കാവൽക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കിട്ടിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു അനുഭവമുണ്ടായത് മാർത്താണ്ഡത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് സെന്തിൽ ജനിച്ചത് അമ്മയും അച്ഛനും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബം അവിടത്തെ തന്നെ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ഫ്ളാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആറു വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി അവിടെ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് തൻ്റെ ജോലി നഷ്ടമായത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല പല ജോലികളും ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരം പോകുന്ന പള്ളിയിലെ തന്നെ സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു കാവൽക്കാരൻ്റെ ഒഴിവ് വന്നത് നിലവിലെ കാവൽക്കാരൻ ജോലി മതിയാക്കി പോയതോടെയാണ് അവിടെ ഒരു ഒഴിവ് വന്നത് സെന്തിലിനും കുടുംബത്തിനും സെമിത്തേരി കാവൽക്കാരൻ്റെ ജോലി സത്യത്തിൽ സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതെ അവിടെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തന്നെ സെന്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു സെമിത്തേരി ജോലിക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകാൻ പോകുന്നതെന്നറിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി സെമിത്തേരി ജോലിക്കാർ സാധാരണയായി പലരും ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് സെമിത്തേരിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഒന്നും അറിയാതെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാം എന്നായിരുന്നു ചിലർ നൽകിയ ഉപദേശം സാധാരണഗതിയിൽ സ്ഥിരം മദ്യപാനി അല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മദ്യപിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ജോലി കിട്ടി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വൈകാതെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ആദ്യ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഇത്തരത്തിൽ മദ്യപിച്ചായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മദ്യപിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും താൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ തനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ സ്ഥിരം മദ്യപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെമിത്തേരിയിൽ ഭയപ്പെടാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുതൽ മദ്യപിക്കാതെ തന്നെ അവിടെ പോകാം എന്ന ധാരണയിൽ അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ മദ്യപിക്കാതെ അവിടെ പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സമയം ഏതാണ്ട് എട്ടു മണി കഴിഞ്ഞു അങ്ങിങ്ങായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഓരോന്നായി അണഞ്ഞു തുടങ്ങി കുറച്ച് അകലെയുള്ള വീടുകളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി പത്തു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ എല്ലാവരും ഉറക്കമായി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായി കാരണം ചെറിയ വെളിച്ചം അങ്ങിങ്ങായി കാണുന്നത് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ സെമിത്തേരിയുടെ കവാടത്തിലാകട്ടെ നേരിയ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒരു ബൾബ് മാത്രമാണുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിന് ചുറ്റും അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു സാധാരണ കിടക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ കുറച്ചല്പം മാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കിടക്കാനും തീരുമാനിച്ചു സമയം ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചെറുതായി ഉറങ്ങി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചവും ഇല്ലാതെയായി അവിടെ കറണ്ട് പോയി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായിരുന്ന നേരിയ വെളിച്ചവും ഇല്ലാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തെല്ലൊന്ന് ഭയന്നു എങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു സമയം പിന്നെയും കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ടോർച്ച് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ചുറ്റിനും അടിച്ചു നോക്കി അവിടെങ്ങും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു സ്വപ്നമായിരിക്കുമെന്നാണ് സെന്തിൽ കരുതിയത് എന്നാൽ വീണ്ടും കിടക്കാനായി പോയ അദ്ദേഹം കുറച്ചകലെ മാറി സെമിത്തേരിയുടെ ഒരു വശത്തായി ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇത് ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് പക്ഷേ തിരിച്ച് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ടോർച്ച് അടിച്ചപ്പോഴേക്കും അവിടെ ആരെയും കാണാനും സാധിച്ചില്ല അതും തൻ്റെ തോന്നലായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല സെമിത്തേരി ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയമുള്ള ഒന്നുകൂടിയാണ് ആ ഭയം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ തോന്നലുകളാകാം ഇതൊക്കെയെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി മാത്രമല്ല ഇന്നലെ വരെ അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയത് എന്നാൽ ഇന്നേ ദിവസം അദ്ദേഹം
എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇതുവഴിയാണ് നടന്നു പോകാറ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇതിലെയാണ് വരുന്നത് ഈ സമയമാകും വരുമ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ താങ്കൾ ഉറങ്ങുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് ഭയന്ന് വിറച്ചിരുന്ന സെന്തിലിന് അല്പമൊരു ആശ്വാസമായി ഒരു മനുഷ്യ ജീവനെങ്കിലും അതുവഴി വന്നുവല്ലോ സെന്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ സംസാരിച്ചു നിന്നു തൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ചും തൻ്റെ ജോലി നഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ചും ഈ പുതിയ ജോലിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ഭയത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആ പ്രായമുള്ള വൃദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ താങ്കളോടൊപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സെന്തിലിന് അല്പം ഒരു ആശ്വാസമായി സെന്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താങ്കൾ ഇതുവഴി എന്നും വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താനൊരു അധ്യാപകനാണ് തൻ്റെ പേര് വർഗീസ് എന്നാണ് അധ്യാപകൻ എന്ന് കൂടി കേട്ടപ്പോൾ സെന്തിനിന് അല്പമൊന്ന് ആശ്വാസമായി അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ചായി ചോദ്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൈവിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സെന്തിൽ ആ വിരൽ പോയ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ വിരലുകൾ സെമിത്തേരിക്കകത്തേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കല്ലറയ്ക്ക് നേരായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സംശയത്തോടെ സെന്തിൽ ചോദിച്ചു അങ്ങ് താമസിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണോ ഒരല്പം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ സെന്തിൽ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ടോർച്ച് ആ കല്ലറയ്ക്ക് നേരെ അടിച്ചു സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേരും വർഗീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല സെന്തിൽ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഓടി ആ വൃദ്ധന്റെ വാക്കുകൾ സെന്തിലിന്റെ ചെവിയിൽ അപ്പോഴും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഭയന്ന് വിറച്ചു പോയിരുന്നു ഏതാണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്നും ഓടി കിതച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയ ഭർത്താവിനെ സെന്തിലിന്റെ ഭാര്യ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു മാസങ്ങളോളം പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ തന്നെ ഏറെ സമയമെടുത്തു ഒടുവിൽ നീണ്ട കാലത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി വികാരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചികിത്സയിലൂടെയാണ് മാനസിക നില പോലും ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ആ കുടുംബത്തെ സഹായിച്ചതും ആ പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളും പള്ളിയിലെ നേതൃത്വവും തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ആ അനുഭവം സെന്തിൽ ഇന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയം തന്നെയാണ് ആത്മാവും പ്രേതവും ഒക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ തൻ്റെ അനുഭവമാണ് മറ്റൊരു തെളിവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വലിയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയവ